Come si dice, il benessere viene dalla natura. Ed eccoci qua a verificare lo stato dei mandarini nell'azienda Caccamo, che è un nostro maggiore fornitore di frutta. Trasformiamo i mandarini per donare le sorse di natura e successivamente dare dei profumi eccezionali alle persone. Siamo a Taurianova, eh, provincia di Reggio Calabria, eh, siamo nella mia azienda di famiglia, eh, azienda appunto Caccamo, è eh, un'azienda che è attiva sul, nel mercato insomma, da tre generazioni, Il mio nonno è agricoltore, mio padre pure, io sto continuando la tradizione, è un'azienda che si estende su circa 250-200 ettari, è vocata all'agromicoltura principalmente, stiamo oggi raccogliendo appunto il mandarino comune che viene utilizzato principalmente anche per oli essenziali. Come vedete alle mie spalle sono queste piante che sono molto grandi, sono molto generose. Oltre a questa produzione ci occupiamo anche di altre, di altre produzioni. La, il nostro core business però rimane sempre l'agrumicoltura che cerchiamo di curare anche negli aspetti appunto sia qualitativi che etici con delle certificazioni che variano dalla sostenibilità, biologico, global gap. Poi che seguiamo anche insomma, per quanto riguarda il profilo etico per una cultura etica del lavoro, insomma seguiamo la filiera etica del lavoro. Con l'azienda Caccom abbiamo instaurato un rapporto molto importante con dei progetti ambiziosi dove c'è in essere un programma strutturale di coltivazioni innovative per avere una rotazione continua della raccolta di questi prodotti. Questa azienda si trova a Reggio Calabria, a poche distanza dalla zona in cui ci troviamo, sempre in provincia di, della città, quindi trasformiamo la bontà della natura in bevande, in bevande e in profumi, perché gli oli essenziali presenti in questi, in questi favolosi frutti donano delle fragranze eccellenti al mondo dei profumi. La trasformazione del mandarino rosso avviene nel periodo che va da dicembre a gennaio che corrisponde alla fase massima di maturazione del frutto. L'olio essenziale è contenuto in questi piccoli buchini che sono, fanno parte della buccia che vengono definiti otricoli, che per mezzo della pelatrice vengono eh, pelati e eh, l'olio viene liberato. A seconda del grado di maturazione del mandarino si può avere un olio essenziale di mandarino verde ad inizio campagna, ovvero verso settembre-ottobre, e giallo una fase intermedia e infine il rosso nel, da dicembre a gennaio. Il rosso viene più utilizzato in, negli aromi, mentre il mandarino verde e il mandarino giallo sono utilizzati in profumeria.